दूसरी तरफ पीटीआई देखे ना पीटीआई ने कोई और सियासत भी तो करनी है उनकी प्ले बुक में प्रोटेस्ट के अलावा भी तो कुछ होना चाहिए इनको हैंडल करने के लिए पोलिटिकल पोलिटिकल अरेना में आप मुख्तफ दाव पेज होते हैं एक ही दाव जो है वो प्रोटेस्ट का उससे बियॉन्ड भी तो देखना चाहिए इससे तो नजर नहीं आ रहा दो साल से पीटीआई रोड के ऊपर है मार खा रही है हाँ। कोई और स्ट्रेटेजी नहीं इनके जो पॉलिटिकल ब्रेन है या अदरवाइज है वो इनको कोई सजेस्ट नहीं करते कि आप किस तरह से और करें इस तरह तो खास साहब भी आपके जेल से बाहर नहीं आने वाले जिस तरह जिस तरह का सीन बना हुआ है देखिये ये बात बिल्कुल आपकी सही है पी का जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इमरान खान जो जब प्राइम मिनिस्टर थे और सारे ही प्राइम मिनिस्टर्स की तरह उन्होंने भी यहाँ पे ये मॉडल फॉलो किया कि मैं डायरेक्ट हकूमत करूँगा सूबों पे लिहाजा उन्होंने वहाँ पे महमूद खान को लगा दिया इधर बुजदार को लगा दिया साइलेंट चीफ मिनिस्टर हाँ अच्छा अब इन ये जब आपने ये चीफ मिनिस्टर्स क्यों चूज़ किए आपने ये चीफ मिनिस्टर इसलिए चूज़ किए कि आपने ये कहा कि मैं इसको डायरेक्टली ही मुझे ही करना चाहिए बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अठारहवीं आइनी तरमीम ने इतना नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान को और स्पेशली जो सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए ये तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ नहीं ये प्लस नहीं है ये नहीं नहीं, नहीं ये तो तबाही होगी डेवोल्यूशन तो होती अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवेंशियल फाइनेंस अवार्ड होते लोकल गवर्नमेंट्स बनती और आपकी पावर सेंटर से डिस्ट्रिक्ट में जाती यहाँ पर तो मुराद अली शाह और कायम अली शाह और इस टाइप के जो मॉडल्स क्रिएट किए पीपल्स पार्टी ने उन्होंने फेडरेशन को इंतहाई कमज़ोर करके लिटरली आपको एक कन्फेडरेशन मॉडल में डाल दिया है और पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान हो रहा है और मैं हैरान हूँ कि इस्टेबलिशमेंट ने उस वक्त भी खामोशी से देखा अब भी ये जो आइनी बेंचेस बनाए हैं हाई कोर्ट्स के ये आपकी तब फेडरेशन की तो तबाही निकाल देंगे क्योंकि देखें ना सिंध की आइनी बेंच पानी पे और फैसला देगा पंजाब का और देगा के पी का और देगा आ, इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि सूबाइत में कितना इजाफा हुआ आप अठारहवीं तरमीम से पहले देखें कि कितने लोग सूबों की बात करते थे और अठारहवीं तरमीम के बाद कितने क्योंकि सारी चीज़ें सूबे में आ गई तो आप सूबे की जो बात शुरू हो गए तो मुल्क जो है पीछे रह गए सूबे आगे निकल गए हैं सो दिस इज़ अज आई वुड से कि इस्टेबलिशमेंट ने उस वक्त की इस्टेबलिशमेंट ने और पीपल्स पार्टी ने मिल के जो एक ब्लो दिया नवाज शरीफ जिसमें पार्टनर थे फेडरेशन को वो अब तक कंटिन्यू कर रहा है अब अभी एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है इसको रिवर्स कर लें उनके लिए क्या प्रॉब्लम है मुझे तो नहीं लगता एस्टेब्लिशमेंट को कोई ये समझ भी है कि ये क्या हो रहा है अदरवाइज वो प्रोवेंशल बेंचेस तो ना ना बनाने देते मुझे नहीं लगता कि इतनी डेप्थ भी रह गई है इस्टेबलिशमेंट में कि वो सोचें कि फेडरेशन क्यों नुकसान ये जो के पी का सारा हो रहा है मामला या बलोचिस्तान में मारंग बलोच अचानक क्यों छः महीने में लीडर बन गई हैं ठीक है ना इस ये तो बड़े इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल क्वेश्चन हैं ना लेकिन इसके लिए डेप्थ नहीं है मुना मैंने देखा है एक पेपर भी मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में किसी ने लिखा हो कि पोस्ट यू एस एस आर हमारी एक्चुअली इंटरनेशनल रेलिवेंस क्या है ये चीज़ें पाकिस्तान में हो हो ही नहीं रही ना ही कोई करता है अच्छा अब ये इशू मैं आपको इमरान खान की ये बात बता रहा था कि जो उन्होंने महमूद खान और बुजदार का मॉडल लगाया है वही मॉडल उन्होंने अभी इस पार्टी पे लगा दिया मतलब गोहर हैं या सलमान राजा हैं या बाकी के जो शिबली फराज हैं ये वो देखिए पर्सनल लेवल पर आई व्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैम आई मीन बड़े अच्छे लोग हैं दे लेकिन देखें सियासत तो इनका काम नहीं है दे डोंट नो एनी थिंग अबाउट पॉलिटिक्स और फिर जिस तरीके से उसका नुकस फिर जब इमरान खान आप देखें इनके मिनी कॉडो हुए उससे पार्टी ही बैठ गई क्योंकि डिसीजन मेकर ही कोई नहीं रहा और फिर डिसीजन मेकर भी देखें ना इमरान खान को जब तक जाके कोई सही हालात ना बताए उस पर उनको एनालिसिस वो अपना करने का टाइम मिले फिर वो स्ट्रेटजी में उनकी एडवाइस हो फिर ही आप कर सकते हैं ना 